Շուշիում արցախի նորնտիր նախագա առայիք Հարությունյանի երտմնակալություն ու դրան Հայաստանի վարճապետի մասնակցությունը մեծ աղմուկ է առաջացրել ադրբեջանում։ Շուշին ադրբեջանցիները համարում են իրենց հինավուրս խաղակներից մեկն ու բերթակաղակոմ երտմնակալության անցկացումը համարում իրենց ուղված հարված։ Անդիմադիր Ազատ Լկինֆոն այն բնորոշել է ադրբեջանցիների երեսին հասցված ծապտակ, բայց բարձրացած աղմուկի պատճառները գուցե է թե ավելի խորքային են։ Արցախի ընտրություններին, Ղարաբաղի հարցով լավրովի հայտարարություններին ի պատասխան Հայաստանից հակադարձումներին, երկրի բռնապետական իշխանություններից մշտական բողոքին, սոցիալ տնտեսական դժվարություններին, ալևի նկատմամ խոր անվստահությանը գումարվել են կորոնավիրուսի վերած դժվարություններն ու ապագայի նկատմամ բանորոշությունը, դառնալով երկրում հուսահատական տրամադրությունների առաջացման պատճառ։ Այս հուսահատությունն արտացոլվում է ինչպես Ղարաբաղի հարցում, այնպես էլ ուղղվում երկրի իշխանությունների դեմ։ Դա տեսանելի է ադրբեջանական սոցցանցային գրառումներին ու մարդկանց զրույցներին հետևելիս։ Նրանցից մեկը շուշի խնջույքի հայտնի տեսանյութի տակ գրել է հալալը հայերին։ Ծափահարում եմ նրանց 2 միլիոն են, սակայն չկան մի բան որ չհաջողացնեն։ Մեկ այլ ադրբեջանցի օգտատեր գրել է հալալը հայերին, որևէ նորմալ երկի հող չեն կարող 30 տարի գրավաս պահեի։ Նախագահել կտրեն, շուշին մայրաքաղաքել կհրճակեն, հլը մի հատել է սկոմ կանցնեն։ Ոմանք Ղարաբաղն արդեն կորցրած են համարում կամ անհնար համարում ալևների օրոք այն հետ բերելու հնարավորությունը։ Ադրբեջանցիները շուշիում Հայաստանի ու Ղարաբաղի ռազմակաղակական վերնախավի խնջույքի լուսանկարներից փոքրին զարմացել են։ Իրենց բառով ասած թե ինչ արխային են հայերը։ Նրանց սովորեցրել են, որ հայերը հողերը տալու են, իսկ այժմ տեսնում են, որ կարծես թե մտադիր չեն։ Միա ժամանակ սակայն հատկապես ընդդիմադիր դաշտում երկրի ղեկավարությանը կոչ են անում Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսել։ Նույնիսկ ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների մակարդակով մեղադրում են երկրի իշխանություններին Ղարաբաղի հարցում պարտվողական ոչ հարցակողական գործողությունների համար։ Նրանք չեն բավարարում ոչ մարտաշունջ հայտարարությունները, ոչ զորավարությունների անցկացումն ու ուժի ցուցադրությունը։ Ադրբեջանցիների մի մասի համար արդեն ծիծաղել են դարձել ադգործ նախարարության խոսնակի փոխորդալից հայտարարությունները։ Ուստի չի բացառվում, որ Ադրբեջանը որոշ քայլերի կգնա ինչպես օրինակ օրերս ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված դիվերսոն ներթափանցման փորձը մի ժամանակ Ղարաբաղից խոսողները հարցի լուծում են համարում Ղարաբաղի ամբողջական գրավումը այլ լուծում պարզապես չի էլ քննարկվում Սուլ յոլնան ալմասը դիգեր յոլադա բիզ ալատաճում Ադրբեջանում այն ընդհանուր մոտեցում է կա թե ռուսները հետ են պահում ալևներին պատերազմի մտքից ալևներին ձեռնտու չէ պատերազմը ալևները սпасարկում են ռուսների ու նույնիսկ հայերի շահերը դրա համար Ղարաբաղը գրավելու կամ հետ վերադարձնելու քայլեր չեն անում իսկ Ղարաբաղին հնարավոր կլինի տիրանալ միայն այն ժամանակ եթե ռեժիմը տապալվի մի ժամանակ երկրում թե ժողովրդի թե հասարակաղաքական հարթությունում այն թյուր պատկերացումը կա որ պատերազմում ռուսներն են հաղթել ադրբեջանցիներին եւ ռուսներն են որ այսպես ասած պահում են Հայաստանին որինակ օրերս ադրբեջանցի լրագրողը թուրքիայի ադգորս նախարարին ուղված հարցում պարզ ասում է որ գիտենք հայերը իրենք իրենցով չեն կարող արաբաղում ընտրություն ու շուշիում երբան արարողություն կազմակերպել եւ հասկանում ենք որ նրանց հետևում այլ ուժեր կան ադրբեջանի իշխանություններին կարծես օկնության եկած թուրքիայի ադգորս նախարար Մեվլո Չավուշողլուն ադրբեջանցի լրագրողի հարցին ի պատասխան ասաց որ ադրբեջանի հետ միասնաբար աշխատում են Ղարաբաղն ազատագրելու ուղղությամբ իշխանական որոշ քարոզիչներն էլ Ղարաբաղը չազատագրելու վերաբերյալ մեղադրանքներին պատասխանում են որ իլհամ այլևը կազատագրի ոչ միայն Ղարաբաղը այլև զանգեզուրը այս օրերին թե ադրբեջանական լրատվականներում թե հեռուստա ընկերություններում պատվում էր մի տեսանյութ որը մի փրթա երկու ադրբեջանցիներ Երևանում են պատրաստում են գնալ շուշի ու ծաղրում են հայկական հատուկ ծառայություններին աշխատել չկարողանալու համար։ Ձերից կամերան է դուստուտ։ Բելա եղջտը։ Ոչ է ադրբեջանի քաղաքացիների մի մասը հավատացել է երկրի հերոստան ընկերությունների ցուցադրած ու հաղորդավարների կողմից որպես իրականություն ներկայացող տեսանյութին, սակայն մարդկանց մի մասին հավաստի չի թվացել այն։ Դրանցից մեկը Facebook-ում գրում է, Երեկ Փաշինյանը Ղարաբաղում երթվան արարողություն էր անցկացնում։ Մենք էլ Երևանի մի տեսանյութի վրա ձայն գրելով, տարածում ենք հերոստան ընկերություններով, թե տեսեք մեր ոնք էլ Երևան են գնացել։ Խելքները դրանից այնքան չի անցնում։ Փաշինյանն այնտեղ պետությունա կառուցում, այստեղ ժողովրդին 190 մանա չտալու համար պատրվակ են բռնում։ Չնայած իրանք 11 միլիարդներ, հարյավոր միլիոններ են յուրացնում, 2 միլիոն անոր ժամացույցներ կրում։ Ադրբեջանի կառավարության կից օպերատիվ շտաբի տվյալներով միջև մայիսի 25-ը հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի 4271 դեպք, որից 2471-ն առողջացել, 51-ը մահացել է, 44 հոգու դրությունը ծանր է, 61 հոգունն էլ միջին ծանրության։ 
Վերջին մեկ օրվա ընթացքում հաստատվել է վարակի 149 դեպք, դարձյալս պաշտոնական տվյալների 273411 թեստ է արվել։ Արդեն մեկ ամիսը ռուս-ադրբեջանական սահմանին կուտակված ադրբեջանցիները չեն կարողանում մուտ գործել երկիր։ Հայրենի իշխանությունները չեն ցանկանում ռուսաստան աշխատանքի գնացածները մտնեն երկիր եւ գուց է վարակի տարածման պատճառ դառնալ։ Այդ մարտի գիշերում են փողոցներում, ադրբեջանի այլ վայրերում եւ թալիշաբնակ եւ գնչուաբնակ Ղարաչաբնակ շրջաններում եւս կորոնավիրուսի հետ կապված երկիր իշխանությունների գողություններ կան Ադրբեջանում շարունակում են կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող մանր ու միջին պաշտոնյաների ձերբակալությունները սակայն երկին նախագահ Ալևի խրողթ հայտարարությունները թե արմատախիլ են անելու այդ չարիքը ոչ բոլորին է հավաստի թվում այս օրերին սոցցանցերում շատ կարելի է կարդալ թե ինչ է Ալևը նոր է իմացել կոռուպցիայի մասին կարծես թե 2018 թվականի հայաստանյան թավշահեղափոխությունը Ալևի հակակոռուպցիոն պայքարի ծավալման գործում լուրջ ազդեցություն է ունեցել Ալևն ուզում է փոփոխությունների հույսներ շնչալ քաղաքացիներին որոնք ուսե թե դրա կարիքն ավելի շատ են զգում հայաստանյան իրադարձություններից հետո միաժամանակ շարունակվում են ընդդիմադիր գործիչների ձերբակալությունները ալևները չեն հանդուրժում հատկապես ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամներին եւ այդ քաղաքական ուժի ղեկավար Ալիքերիմլին